హలో అండి వెల్కమ్ టు లక్ష్మి టాక్స్ ఇవాళ మన గెస్ట్ ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా ఫౌండర్ కృష్ణ గారు మనతో ఉన్నారు నమస్తే అండి ఎక్కడండి ప్రాపర్ ఎక్కడ నాది ప్రాపర్ కర్నూల్ చదువుకుంది విజయవాడ సో ఆస్ట్రేలియాలో మాస్టర్స్ చేశాను ఫైనల్ గా మళ్ళీ కర్నూల్ లోనే కంపెనీ స్టార్ట్ చేశాను ఆంధ్ర తెలంగాణ మొత్తం కంపెనీ రన్ అవుతుంది ఒకళ్ళేనా మీరు సిబ్లింగ్స్ ఎవరైనా నేను ఒకళ్ళ మా మదర్ గవర్నమెంట్ టీచర్ సో తను విజయవాడలో వర్క్ చేస్తున్నారు షీస్ భవానీశ్రీ సో నా చైల్డ్హుడ్ నుంచి తన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మొత్తం లైఫ్లో సో కంప్లీట్గా నన్ను బాగా పెరి పెంచింది మా అమ్మమ్మ సో మా అమ్మమ్మ దగ్గర మా అమ్మ దగ్గర పెరిగాను మొత్తం కూడా సో నా ప్రతి థాట్లో కూడా వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది ఒక యాక్చువల్గా మీమ్స్ అంటే ఒకరిని ట్రోల్ చేయటానికో లేకపోతే ఒక సెలబ్రిటీస్ పైన చేయటానికో ఫన్ జనరేట్ చేయటానికో క్రియేట్ చేస్తారు ఎడ్యుకేషన్ పైన మీమ్స్ చేయాలి అన్న థాట్ ఎలా వచ్చింది సో బేసిక్గా మీమ్స్ మీరు చెప్పినట్టు ట్రోల్ చేస్తేనే క్లిక్ అవుతాయి ఫన్నీ వేలో చెప్తే చాలా తక్కువ క్లిక్ అవుతాయి సో ఎవరైనా హీరోయిన్ ట్రోల్ చేస్తే కింద వేరే వాళ్ళు వచ్చేస్తారు చాలామంది వచ్చేస్తారు సో బేసిక్గా నెగిటివ్ థింక్కి జనాలు ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంటున్నారు లేకపోతే ఫన్నీ థింక్ ఎక్కువ అవుతారు అందుకనే మనకి ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ కంటే యూట్యూబ్లో ఫన్నీ వీడియోస్కి ఎక్కువ వ్యూస్ ఉంటాయి సో ద సేమ్ థింగ్ బట్ ఫన్నీ వేలో ఎడ్యుకేషన్ని కనుక మనం కన్వే చేయగలిగితే ఆబ్వియస్గా క్లిక్ అవుతుందని చిన్న ఐడియా వచ్చింది సో అదే ఐడియాని ఒక ఎన్టీఆర్ టెంప్లెట్తో ఒక జనతా గ్యారేజ్ టెంప్లెట్ లేకపోతే ఒక అత్తారెడ్డి దారే టెంప్లెట్తో చెప్తే ఆ డైలాగ్స్కి సింక్ అయ్యేలాగా మనం మేమ్స్ కనుక చేస్తే జనాలు చదివేటప్పుడు వాళ్ళ మైండ్లో సో ఒక బా చేస్తాడు అంటే అలా అంటే మనం ఒక డైలాగ్తో ఒక మీమ్ క్రియేట్ చేయగలిగితే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా జనాలు అదే ఫ్లోలో చదువుతారు రేపు పొద్దున వాళ్ళు ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళకి హే వేస్తాడు అనేది గుర్తొస్తుంది కానీ అక్కడ ఉన్న ఒక ఫామ్లా ఇలా చెప్పారు కదా ఇల్లు అప్పట్లో అనేది గుర్తొచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉందని నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే బేసిక్గా నేను అలాగే చదువుతాను ఏదైనా ఒక ఎడ్యుకేషన్ కంటెంట్ని మెయిన్ పరంగా చేస్తే ఒక హీరో డిక్షన్లో నేను చదువుతాను కానీ నేను ఏదో చదువుతున్నట్టు పే న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నట్టు చదవను సో అలా వేస్తేనే జనాలకి అది మైండ్లో ఉండిపోతుందని అనిపించింది సో అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఐడియా ఇది సో అప్పటి నుంచి ఇదే కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అసలు సో పేజ్ అయితే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాము బట్ దానికి ఒక పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిన టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నవంబర్ అనుకోవచ్చు సో అదొక పీరియడ్ యాక్చువల్గా అదంతా చెప్పే ముందు నేను నాకు ఎందుకు ఐడియా వచ్చిందని చెప్పాలి సో ద రీజన్ ఈజ్ నేను ఆస్ట్రేలియాలో మాస్టర్స్ చేశాను సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో నా మాస్టర్స్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత అక్కడే నేను జాబ్ చేశాను సో జాబ్ చేస్తున్న టైంలో నాకు మంచి శాలరీ అక్కడ కూడా నేను ఒక రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్ కింద చేసేవాడిని యూనివర్సిటీలో సో అక్కడ చాలామందికి నేను టీచ్ చేసేవాడిని సెన్సార్ నెట్వర్క్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సో దాని నుంచి నాకు టీచింగ్ అనేది కొంచెం లైక్ నేను ఏదైనా చెప్తుంటే జనాలు బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను ఏదైనా అర్థం అయ్యేలాగా చెప్పగలుగుతున్నాను అనిపించింది సో అక్కడి నుంచి దాన్ని అది కాకుండా నాకు అప్పటికి మెయిన్స్ అంటే చిన్న ప్యాషన్ ఉండేది ఆ పేజ్కి ఈ పేజ్కి నేను చేసిన క్రియేటివ్స్ పంపించడం వాళ్ళు వేయడం అది క్లిక్ అవ్వడం అలాంటివి అయ్యేవి సో వై నాట్ మీ అంటే మేబీ నాకు సినిమా గురించి అంత ఐడియా లేకపోవచ్చు మేబీ ఉన్నా దాన్ని సరిగ్గా కన్వే చేయకపోవచ్చు బట్ నాకు ఉన్న నాలెడ్జ్ని నేను మీమ్స్ ద్వారా చెప్తే ఎంతమంది క్లిక్ అవ్వద్దో చూద్దాం అనుకున్నాను సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏమైంది అంటే అదొక యూనియన్ బడ్జెట్ బడ్జెట్ జరిగింది అప్పట్లో మనకి నిన్న అయినట్టు ఒక బడ్జెట్ జరిగింది ఆ ఇయర్లో దాన్ని నేను మెయిన్స్ ద్వారా కన్వే చేశాను దానికి వచ్చిన రీచ్కి ఎంతోమంది షేర్ చేశారు అనమాట చాలామంది పొలిటీషియన్స్ కానీ లేకపోతే వెల్ నోన్ సెలబ్రిటీస్ ఐ మీన్ దట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాల్ బడ్జెట్ ఇలా ఉంది అన్నట్టు నేను కన్వే చేశాను బట్ బడ్జెట్లో ఏముంది అనేది బాగా చెప్పాను సో తర్వాత ప్లీజ్ కంటిన్యూ దిస్ అని చెప్పి కామెంట్స్ రావడం స్టార్ట్ అయినా అనమాట సో అక్కడి నుంచి ఏంటంటే ఇంకా మెల్లిగా ప్రతి దాన్ని కూడా ఒక సినిమాకి సింక్ అయ్యేలాగా ఒక ఏదైనా నాకు ఏదైనా చెప్పాలనిపిస్తే లైక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గురించి చెప్పాలనుకుంటే ఒక చింతకాయల రవి టెంప్లెట్లో సో అందులో వెంకటేష్ ఇంగ్లీష్ చదవడం కోసం రాయడం కోసం మాట్లాడడం కోసం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అలాంటి వెంకటేష్తో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గురించి చెప్తే జనం బాగా మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్న చిన్న థాట్ వచ్చింది సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటికే అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను మీకు ఈ పేజ్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు చదువుతున్నారా ఇంకా మీరు బీటెక్ నుంచి నేను పేజ్ రన్ చేస్తున్నాను చిన్న చిన్న పేజ్కి చేస్తున్నాను బట్ అదంతా ఏంటి అంటే
అది ఎలా ఉండాలంటే జనానికి బాగా వెళ్ళిపోవాలన్నట్టు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ సజెస్ట్ చేశారు సో స్టార్ట్ చేశాను స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ డేనే టీమ్ ఫామ్ అయిపోయింది ఒక వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ మంచి టీమ్ అనమాట దే ఆర్ స్టిల్ డెడికేటెడ్ సో అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా నాకు చాలా బ్యాక్ బోన్గా ఉన్నారు ఓకే బ్యాక్ బోన్గా ఉన్నారు అనమాట సో వాళ్ళు ఇప్పటికి రన్ చేస్తున్నారు సో అలాంటి ఒక టీమ్ ఫామ్ అయింది వాళ్ళందరూ ఒకే గోల్ ఒకే ఏంతో ఎప్పుడైతే వర్క్ చేశారో సో ప్రజెంట్ సక్సెస్కి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే టీం వర్క్ ఎంతమంది ఉన్నారండి ఫాలోవర్స్ సో ఫాలోవర్స్ ప్రజెంట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ యాక్చువల్గా నేను మాట్లాడుతున్న టైంలో త్రీ హండ్రెడ్ పెరిగిపోయి ఉంటారు అండ్ ఓవరాల్గా మనకి పర్ డే టూ థౌసండ్ ఫాలోవర్స్ పెరుగుతూ ఉంటారు ఎక్కడ ప్రమోషన్ ఎవరికి చెప్పడము లాంటిది లేదు జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ మౌత్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ మౌత్ పబ్లిసిటీ అనమాట ఎక్కడైతే స్టూడెంట్ ఒక విషయం గురించి పది మందితో డిస్కస్ చేస్తాడో ఆబ్వియస్గా దాని పబ్లిసిటీ అవసరం లేదు సో దట్ ఈస్ ద సక్సెస్ ఫార్ములా అని నేను అనుకుంటాను ఆటోమేటిక్గా మీరు చేసిన ప్రతి మేము వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో వాళ్ళ గ్రూప్స్లో షేర్ షేర్స్ పడిపోతూ ఉంటాయి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ టైంలో కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ గ్రూప్స్ ఫామ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ సో ఎక్కడ అవుతుందంటే రేపొద్దున ఇంటర్వ్యూ ఉంది ఇన్ఫోసిస్ది ఇన్ఫోసిస్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది అనుకోండి ఈ ఫ్యాకల్టీ ఈ కాలేజ్కి సంబంధించిన టీచర్స్ మనం పేజ్లో వేసిన ఇన్ఫోసిస్కి సంబంధించిన మేమ్స్ని వాళ్ళ గ్రూప్స్లో పెడుతున్నారు సో ఆబ్వియస్గా ఒక స్టూడెంట్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది చూసి మన పేజ్కి వచ్చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఒక్కొక్క గ్రూప్లో మనకి మూడు వందల నాలుగు వందల మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో అక్కడి నుంచి మనకి డ్రైవ్ అయిపోతూ ఉంటారు ఆటోమేటిక్గా అని నేను అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా ఎందుకంటే నాకు ఒక ఐడియా అయితే లేదు బట్ స్టూడెంట్స్ చెప్పడం నాకు ఇది మీరు ఒక ఇన్ఫోసిస్ ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్ లేటెస్ట్గా ఫ్రెషర్స్కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ వాట్సాప్ గ్రూప్ తీసుకున్నా మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే నిన్న కాక మొన్న ఒక స్టూడెంట్ పంపించాడు ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అందులో ఉన్న టూ ఫిఫ్టీ టు టూ ఫిఫ్టీనో త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటుంది వాట్సాప్ టోటల్ కౌంట్ అందులో ఉన్న హండ్రెడ్ మెంబర్స్ పైన అది స్పందించారనమాట సో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఫ్రెం ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా అని సో వాళ్ళకి వాళ్ళు గ్రూప్స్లో కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడి నుంచి వచ్చాను వీళ్ళే నాకు చూపించారు ఇలా వస్తుందని అని సో బేసిక్గా అక్కడి నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళ తమ్ముడికి చెప్పచ్చు అందులో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ జూనియర్స్కి చెప్పచ్చు సో ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ ఎ చైన్ ఇట్స్ స్ప్రెడింగ్ ఆల్ ఓవర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఆస్ట్రేలియాలో మాస్టర్స్ చేశాను అని చెప్పేసి అన్నారు అక్కడ ఇన్కమ్ అంత మంచి ఇన్కమ్ అవన్నీ వదిలేసుకొని ఇండియాకు వచ్చి ఇది స్టార్ట్ చే చేసిన రీజన్ ఏంటి యా ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటంటే నాకు ఆస్ట్రేలియాలో నేను యూనివర్సిటీలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో నార్మల్గానే ఒక టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ వస్తుంది మనకి ఒక వెల్ సెటిల్డ్ లైఫ్ లాగా అనమాట ఎందుకంటే మార్నింగ్ తొమ్మిదికి వెళ్తాను సాయంత్రం మూడుకి మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతుంది సాయంత్రం అంతా హ్యాపీగా ఉంటాను బట్ అనుకోకుండా ఏంటంటే ఈవి నేను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ ముందు అంటే డిసెంబర్లో పాండమిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే నేను నవంబర్లో ఇండియాకి వచ్చాను సో వచ్చిన తర్వాత ఏంటి అంటే నాకు ఒక వచ్చేసాను ఫ్లైట్స్ అన్నీ ఆగిపోయాయి మీకు తెలిసింది అది వన్ ఇయర్ వరకు ఆగిపోయింది సో అక్కడ ఏమో ప్రెషర్ వస్తుంది ఆబ్వియస్గా బట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పెట్టర్ ఆఫీస్గా అక్కడ కూడా బట్ ఏంటంటే సంథింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళకుండా లేకపోతే ఏ పని చేయకుండా ఐడియల్గా ఉండడం అనేది ఒక పెద్ద చాలా కష్టమైన విషయం అనిపించింది నాకు సో నేనేంటంటే అవుట్ ఆఫ్ మై ప్యాషన్ సో ఖాళీగా ఉన్నాను మేము చేద్దాం మెల్లిగా అన్నట్టు వేసాను సో ఎప్పుడైతే వీడియో స్టార్ట్ చేశాను నేను ఇంకొకటి అనుకోని పరిస్థితుల్లో అనుకోని పరిస్థితి అని కాదు లైక్ నాకు అనిపించింది వై డోంట్ ఐ ట్రై ఫర్ యూపీఎస్సీ అనేది సో ఈ బడ్జెట్ది క్లిక్ అయింది సో వై డోంట్ ఐ ట్రై ఫర్ యూపీఎస్సీ అనిపించింది సో ఆబ్వియస్గా అందరు కొత్త వాళ్ళు చేసినట్టే పుస్తకాలు అందే చేశాను చదివేసాను తయారు చదివేసాను ఎయిట్ మంత్స్ చదివాను బట్ ఎయిట్ మంత్స్ చదివాక యూపీఎస్సీ నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ ఇయర్ పోస్ట్ పోన్ అయిపోయింది కోవిడ్ వల్ల సో అక్కడితో నాకు ఒక ఐ మీన్ అప్పటికే నేను ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా మనం చూసుకోవాలి కదా సో సంథింగ్ ఒక సెటిల్మెంట్ కావాలి నేను తిరిగి ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళడానికి కుదరట్లేదు సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ నవ్ అన్నప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింది సో అప్పుడప్పుడు ఐటీ బూమ్ అవుతుంది భూమి అవుతున్న టైంలో వై డోంట్ ఐ లర్న్ దీస్ లాంగ్వేజెస్ అప్పటికి మాకు మాస్టర్స్లో కూడా ఉన్నాయి నాకు కొంచెం ఐడియా అయితే ఉంది బట్ ఇండియన్ ఐటీ సెక్టార్లో ఫ్రెషర్స్కి కావాల్సింది ఏంటి ఒక ఫ్రెషర్కి ఒక కంపెనీకి మధ్య గ్యాప్ ఎక్కడ బిల్డ్ అవుతుంది అనేది దాని గురించి కొంచెం అనలైజ్ చేసాము మా టీం అందరు కలిసి సో అనలైజ్లో మాకు తెలియదు ఏంటంటే కాలేజ్లో ఏదైతే ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో కాలేజ్లో మనకు నేర్పిస్తున్
సో ఆబ్వియస్గా నాకు అనిపించింది నేను ఇప్పటికిప్పుడు ఏదో స్టార్ట్ చేసేసి అందరికీ చెప్పేసేంత నాకైతే లేదు బికాస్ బీయింగ్ ఫ్రమ్ ఏ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అండ్ నేను ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళింది కూడా మా అమ్మ తీసుకున్న బ్యాంక్ లోన్ మీద మా ఇల్లు ఇప్పటికీ లోన్లోనే ఉంది సో ఆ బ్యాంక్ లోన్ మీద వెళ్ళాను సో నేను ఇప్పుడు కంపెనీ స్టార్ట్ చేసే పొజిషన్లో లేను బట్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇప్పుడు నేను ఖాళీగా ఉన్నా కాబట్టి నేను ఒక మెయిన్ పేజ్ ద్వారా ఆ నాలెడ్జ్ అన్నా షేర్ చేయగలను నా దగ్గర నాలెడ్జ్ అయితే ఉంది నేను సరిగ్గా చెప్పగలను అనిపించింది మా టీంతో డిస్కస్ చేశాను సో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఫోకస్గా మేమ్స్ క్రియేట్ చేయడము దాన్ని పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ ఐటీకి భూమి వచ్చింది అనుకోకుండా సో పీపుల్కి కావాల్సిన స్టూడెంట్ ఒక స్టూడెంట్కి కావాల్సిన బేసిక్ నాలెడ్జ్ మొత్తం ఈ పేజ్లో దొరుకుతుంది అనేది వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే అయిందో వాళ్ళు షేర్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేశారు సో ఆబ్వియస్గా అక్కడితో సక్సెస్ అయింది అని నేను అనుకుంటున్నాను సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎప్పుడైతే ఇట్లా మెయిన్ పేజ్ ద్వారా అది సక్సెస్ అయిందో సో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అయ్యి ఈ రోజు దాకా కూడా అదే ఇంకా వైడ్ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అనుకోవచ్చు స్టార్ట్ చేసినందుకు ఇప్పుడు ఓకేనా మీరు సాటిస్ఫైడా సాటిస్ఫై అయ్యా కాబట్టి నేను ఇంకా ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే నాకు ఇంకా వీసా ఉంది అక్కడ అప్పట్లో వీసా రానివ్వట్లేదు బట్ ఇప్పుడు రా రమ్మన్నా కూడా నేను వెళ్ళని పొజిషన్లో ఉన్నా బికాస్ ఐఎమ్ స్టక్ బిట్వీన్ ఆల్ దోస్ అనమాట సో మన దగ్గర ఒక వెబ్సైట్ ఉంది వీ హ్యావ్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ టు థర్టీ మెంబర్స్ వాళ్ళందరూ మామూలు వాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా పెద్ద పెద్ద ఐటీ కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఐ కాంట్ లీవ్ దిస్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ సో నేను ఏదైతే స్టార్ట్ చేస్తానో దాన్ని ఇంకా జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి ఎఫ్ఎల్ఎం అంటే ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా ఈజ్ అ బ్రాండ్ అనేది ప్రతి తెలుగు స్టేట్స్లో ప్రతి స్టూడెంట్ నోటికి వెళ్ళాలి అనే ఒకే ఒక విషయంతో వర్క్ చేస్తున్నాము సో మా టీమ్ కూడా అలాగే వర్క్ చేస్తుంది సో ఈ టీమ్ని దీన్ని వదిలేసి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళినా మేబీ నాకు ఆ టూ ఐ మీన్ ఆ కాలేజ్లో నాకు మళ్ళీ అదే పొజిషన్ నాకు ఇవ్వచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్క రోజు జాబ్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయ్యి దాని రిజల్ట్స్ వచ్చాయనుకోండి జాబ్ ఐ మీన్ ఫిల్అప్ అయిందని లేకపోతే మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారని ఆ రోజు వచ్చే మెసేజ్లు చూసుకుంటూ ఒక రోజు ఒక నెల అంతా గడిపేయచ్చు అనమాట అంత మేబీ నిన్న టీసీఎస్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఎన్ని వందల మెసేజ్లు అంటే నేను రిప్లై కూడా ఇవ్వలేకపోతున్నాను వాళ్ళందరూ రేపొద్దున ఖచ్చితంగా నన్ను గుర్తుపెట్టుకుంటారు సో అంతకు మించి అయితే ఆస్ట్రేలియా అయితే కాదనిపించింది నాకు సో అదొకటే వెళ్ళే ఉద్దేశాలు ఏం లేవు ఖచ్చితంగా లేదు ఈ ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరితో షేర్ చేసుకున్నారు ఫస్ట్ థింగ్ ఆబ్వియస్గా మా అమ్మతో ఎందుకంటే ఫస్ట్ నేను బీటెక్లో కూడా మేమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు మా సార్ ఎవరైతే ఉన్నారో నేను ఒక్కడే మేమ్స్ చేసేవాడిని వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను దీనివల్ల నీకు ఏం ఉపయోగం వస్తుంది అన్నారు ఇది క్లిక్ అవ్వదు అన్నారు సో అదే అన్నారు సో ఆబ్వియస్గా మా అమ్మ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం అనుకున్నాను నేను ప్రతి రోజు మేమ్స్ చేసుకుంటే ఎందుకు వీడు ఇట్లా చేస్తున్నాడు అక్కడ జాబ్ ఉంది కదా వెళ్ళకుండా లేకపోతే ఇక్కడ ఏదైనా చూసుకోవచ్చు కదా జాబ్ అక్కడికి వెళ్ళే లోపు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు కదా ఇలాంటి లా ప్లాన్స్ ఏం లేకుండా ఖాళీకి కూర్చుంటున్నాడు అంటే అవతల పక్క లోన్ అమౌంట్ డిస్పోజ్ అవుతూ ఉంటుంది కట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అది ప్రెషర్ ఆబ్వియస్గా సో ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అనేది అన్ అనుకుంటుందేమో అని చెప్పి నేనే చెప్పాను మా అమ్మ ఆబ్వియస్గా చాలా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అయింది నువ్వు ఏమనుకుంటే అది చెయ్యి నీకు ప్రాబ్లం ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలంటే అలాంటిది ఇస్తామన్నారు సో అండ్ సైమెంటేనియస్గా నన్ను ఎవరైతే నమ్మారో ఓ పది మంది ఆ పది మందికి నేను చెప్పాను సో నేను ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు బ్యాక్ ఎండ్లో సపోర్ట్ చేస్తారా అని సో ఆ పది మంది ఇప్పుడు నాతో ఉన్నారు ఎగ్జాక్ట్గా సో దే ఆర్ అవర్ కోర్ టీమ్ అండ్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మా ఇప్పుడు మా ట్రైనర్స్ ఉన్నారు ఒక పది మంది సో వాళ్ళందరూ కూడా మా కోర్ టీమ్ అనమాట అపార్ట్ ఫ్రమ్ కోర్ టీమ్ మా దగ్గర ఇప్పుడు టీమ్ అయితే అంతే ఉంది సో ద టీమ్ సైజ్ అరౌండ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ టూ సో వాళ్ళే అనమాట ఇప్పుడు రన్ చేస్తుంది మీ సక్సెస్లో గౌతమి ఎంత పాత్ర పోషించింది చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ తను స్కూల్ ఫ్రెండ్ అక్కడ నుంచి సపోర్ట్ చేసింది ఈ దీనికి సపోర్ట్ చేసిన పర్సన్స్ మెయిన్ అంటే ఎవరి పేర్లు చెప్తారు మెయిన్ అంటే నేను ఈ ఐడియా బిహైండ్ నన్ను ఫస్ట్ డ్రైవ్ చేసిన పర్సన్ ఎవరైతే ఉండాలి అది ఆబ్వియస్గా మా అమ్మ మా అమ్మమ్మ ఎందుకంటే వాళ్ళు నన్ను బాగా నమ్ముతారు కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆబ్వియస్గా నేను షేర్ చేసుకుంది గౌతమి సో తను ఏంటంటే ఖచ్చితంగా చేయగలవు అనే మోటివేషన్ ఎవరైతే ఇస్తారో వాళ్ళు ఆ మోటివేషన్తోనే మనిషి అనేవాడు ముందరికి వెళ్తాడు సో సూసైడ్ చేసుకునేవాడు కూడా ఆ మోటివేషన్ ఇస్తే ఆగిపోయే రోజు ఇది సో ట్యాంక్ బంద్ దాకా వెళ్ళి మోటివేషన్ ఇస్తే వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు హ్యాపీగా
ద రీజన్ ఈజ్ ద కోర్ టీమ్ అనమాట ఫ్రమ్ పాస్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ లైక్ సారీ ఫ్రమ్ పాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఒక్కరోజు కూడా మేము నైట్ వన్ దాకా వెళ్ళిపోకుండా మాట్లాడుకుంటున్నా లేము పర్సనల్ లైఫ్ అనేది పూర్తిగా పక్కకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట మా మదర్తో ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నప్పుడు సాయంత్రం సిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే నైట్ టెన్ దాకా మాట్లాడేవాడిని అలాంటిది ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉండి మా అమ్మతో నేను కనీసం రోజుకి వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ కూడా చాలా ఎక్కువ అది వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ మాట్లాడితే చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది ఒకరోజు అసలు మాట్లాడలే సో అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ బట్ నా ఫ్రెండ్ ఉపేంద్రతో లేకపోతే మా టీంతో ప్రతిరోజు మీటింగ్స్ ఉంటాయి అరౌండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ అవర్స్ మీటింగ్స్ అనేవి జరుగుతాయి సో వాళ్ళకి మేబీ నా పర్సనల్ లైఫ్ అనేది పూర్తిగా ఇప్పుడు చాలా తక్కువైందని చెప్పచ్చు బట్ దట్స్ ఫైన్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ని స్ట్రక్చర్డ్గా బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఈ హడ్డిల్స్ ఉంటాయి సో ఐమ్ ఇన్ దట్ ఫేస్ ఆ హడ్డిల్స్ అన్ని నేను ఫేస్ చేయగలనా ఎంతవరకు తట్టుకోగలను బికాస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఇప్పుడు నా మైండ్లో ఇక్కడ ఏదైనా మాట్లాడుతున్నా కూడా అవతల ఏమైపోతుందో వాళ్ళు ఏం జరుగుతుంది ఏం మెసేజ్ చేస్తుంటారు ఏం కామెంట్స్ చేస్తుంటారు నెక్స్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఇదే మైండ్లో రన్ అవుతుంటుంది ఎవ్రీ లైక్ నా మైండ్లోనే కాదు నా టీమ్ మైండ్లో కూడా అదే ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఎంత బెస్ట్ ప్రొవైడ్ చేయగలం అనేది సో దట్ ఈస్ వాట్ లీడింగ్ అస్ టు సక్సెస్ అని అనుకుంటాను ఈ రోజు కూడా దీని తర్వాత ఎడ్యూటెక్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారా సో ఫ్రంట్ లైన్స్ ఎడ్యూటెక్ అనే కంపెనీకి స్టూడెంట్స్ అనమాట మేము ఏదైతే ఒక్కొక్క కాలేజీకి సంబంధించిన అక్కడ డిస్సాటిస్ఫాక్టెడ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మా దగ్గరకు అప్రోచ్ అయ్యారు మీరే చెప్పచ్చు కదా మీరు మీమ్స్ ద్వారా ఇంత బాగా చెప్తున్నారు బట్ మీరు ఎందుకు కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేయకూడదు అన్నారు సో ఒకవేళ నేను కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే నన్ను కూడా ఒక మీమర్ కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నట్టే చూస్తారు సో దట్ ఈస్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ యాక్చువల్ కంటెంట్ ఒక టీచర్ అనేవాడు ఎలా ఉండాలి అంటే చెప్పేవాడికి డైరెక్ట్గా బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళాలి లేకపోతే వాడికి ఉన్న వేరే డౌట్స్ క్లియర్ చేయాలి ఈ రెండు ఎవరు చేయగలరా అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక టీచర్ చేయగలిగే పని ఇది కాదని నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే ఎడ్యుటెక్ కంపెనీస్ ఆన్లైన్లో చాలా ఉన్నాయి అందరూ టీచ్ చేస్తున్నారు బట్ అందరు అక్కడికి వెళ్ళకుండా మనల్ని అడుగుతున్నారు అంటే వీ షుడ్ ప్రొవైడ్ దెమ్ సంథింగ్ బిగ్ వాళ్ళకి ఏం ప్రొవైడ్ చేయగలము అంటే కంటిన్యూస్ సపోర్ట్ సో ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయగలరు టీచర్సా అంటే కాదు బికాస్ మనకి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో పనిచేసే టీచర్స్ మేబీ బీటెక్ ఎంటెక్ ఉన్నారు సో అందుకనే మేబీ ఈ ఎంటెక్ స్టూడెంట్స్ ఈ ఎంటెక్ టీచర్స్ ఈ బీటెక్ స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఐటీ కంపెనీస్కి కావాల్సిన స్కిల్ మేబీ ఇవ్వలేకపోతున్నారేమో బట్ ఐఎమ్ నాట్ అండర్ ఎస్టిమేటింగ్ దెమ్ ఎందుకంటే ఒక టీచర్ బేసిక్స్ వరకు టీచ్ చేస్తారు అంతేగాని మనల్ని అదే గుర్రాన్ని చెరువుకి తీసుకెళ్తారు కానీ నీళ్ళు తాగించలేరు అంటారు కదా అదే రకంగా ఐటీ కంపెనీలో ప్లేస్ అయ్యాక నువ్వు ఎలా సర్వైవ్ అవ్వాలి అనేది ఒక టీచర్ అయితే నేర్పిలేరు కానీ ఐటీ కంపెనీలో ఉన్న టీచర్ మాత్ర ఐ మీన్ ఐటీ కంపెనీలో ఉన్న ఎంప్లాయ్ మాత్రమే వీళ్ళు టీచ్ చేస్తే ఎలా సర్వైవ్ అవ్వాలి ఒకవేళ రేపు పొద్దున్న ఇష్యూస్ వస్తే నువ్వు లైఫ్లో ఎలా సార్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని వాళ్ళే చేసుకుంటారని నాకు అనిపించింది సో అందులో కూడా ఏంటంటే సో బిఫోర్ ఫార్మింగ్ టీమ్ నేను ఎంత ఎవరిని అప్రోచ్ అయ్యానంటే మన తెలిసిన వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యామనుకోండి మేబీ దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ బట్ నాకు నాకు మైండ్లో ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాక నా మైండ్లో ఉన్న ఫస్ట్ థాట్ ఏంటంటే సెల్ఫ్లెస్గా వర్క్ చేయాలి ఆబ్వియస్గా సక్సెస్ అయితే నేను వాళ్ళకి ఏమి చేయాలో నేను అది చేస్తాను సో అలా నమ్మే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారని చెప్పి నా ప్లాన్ ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాను నా ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లో అంటే నా బీటెక్ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లోనే అరౌండ్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మెంబర్స్ ఐటీ కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు బట్ ఒకే ఒక్కడు వచ్చాడు అంటే జనాలకి మాట మీద నమ్మకం లేదు ఫస్ట్ థింగ్ మనం మాట మీద ఎంతవరకు నిలబడం అనేది మెయిన్ ఇక్కడ సో అందుకోసం నేను మాట్లాడాను వాళ్ళతో సో వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్న టైంలో కనెక్షన్స్ పెంచుకున్నాము నా ఫ్రెండ్ ఉపేంద్ర ద్వారా అందరి ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యాము సో అందులో వే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లైక్ క్వాల్కమ్లో ఇంటెల్లో ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో వర్క్ చేసిన మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఈ డేటా మొత్తం చూసి అందులో మన లోకల్ ఏరియాస్ నుంచి ఎవరు వచ్చారు అనే డేటాని కన్జ్యూమ్ చేసి అందులో ఉన్న బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సక్సెస్ స్టోరీ ఉంటుంది ఇందులో కూడా మేబీ వాళ్ళు ఐటీ కంపెనీలో ఈరోజు ఒక సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో సో ఆ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పని చదివిన వాడికే తెలుసు ఇంగ్లీష్ ఒక వాల్యూ వెళ్ళాక కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ వాల్యూ ఒక ఎగ్జాక్ట్గా చదివి ఎలా చెప్పాలని ఒక వాల్యూ వాళ్ళకి మాత్రం తెలుసు అందుకనే ఈరోజు
ద ఓన్లీ ప్రమోషన్ ఐ డిడ్ ఈజ్ ఇన్ మై పేజ్ అనమాట బట్ అది కూడా మౌత్ పబ్లిసిటీ ద్వారా ఎక్కడెక్కడి నుంచో జనాలు వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరినీ అకామిడేట్ ఎలా చేయాలి వాళ్ళందరికీ ఒక సపోర్ట్ ఎలా ఇవ్వాలి అనే వరకే ఇప్పుడు నా మైండ్లో థాట్ అవుతున్న ఎడ్యుటెక్ కంపెనీ యొక్క రన్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి బిల్డింగ్ మనీ ఈజ్ నాట్ అ కంపెనీ కంపెనీ అనేది మనీ గ్రో చేయడం అనేది కంపెనీ యొక్క పాలసీ అవ్వకూడదు ఎప్పుడు కూడా బిల్డింగ్ ఏ బ్రాండ్ ఈజ్ అ పాలసీ సో ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా అనే పేజ్ ద్వారా ఈరోజు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చారు దే ఆర్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ వన్ క్రోర్ సెవెన్ క్రోర్స్ లాంటి రెండు కోర్స్ ఇచ్చారు మాకు నేను నేను వాళ్ళకి ఎస్ చెప్పాలి ఎందుకంటే నాకు ఇప్పటికి ఇప్పుడు పది లక్షలు ఇస్తే కూడా ఏం చేయాలని నాకు ఐడియా లేదు ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద ఫ్లో సో ఆ ఫ్లో ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్తే అక్కడికి తీసుకొస్తాను ఒకవేళ డబ్బులు అయిపోతే చేతి నుంచి పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న ట్రైనర్స్ మన దగ్గర వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది మనం ఇవ్వాలి సో స్టూడెంట్ పే చేసింది ఆబ్వియస్గా దానికి వెళ్తుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి వెళ్తుంది ఐఎమ్ నాట్ ఐ మీన్ ఐఎమ్ నాట్ లెఫ్ట్ విత్ హ్యూజ్ మనీ బట్ ఫర్దర్గా గ్రో చేయాలంటే ఆబ్వియస్గా మనీ పెట్టాలి ద ఇన్వెస్టర్స్ దే ఆర్ కమింగ్ బట్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను సపోర్ట్ చేయట్లేదు వన్స్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఒక కార్పొరేట్ వరల్డ్లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి అదొక ప్రపంచం అదొక వేరే ప్రపంచం అనమాట ప్రాఫిట్స్ అని లాస్ అని దాని వెనకాల పరిగెత్తే ఒక ప్రపంచం సో అందులోకి వెళ్ళకుండా ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ బిల్డ్ ట్రస్ట్ ఒక స్టూడెంట్ నా దగ్గరకు వచ్చాడంటే నాకు జాబ్ వస్తుంది అనే ట్రస్ట్తో వెళ్ళాలి అనే ఒకే ఒక ఇంటెన్షన్తో ఇప్పుడు కష్టపడుతున్నాం సో బేసిక్గా కమింగ్ డేస్లో కూడా ఇదే ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేయాలి ఐ వాంట్ టు గ్రో ఎఫ్ఎల్ఎం యాజ్ ఎ బ్రాండ్ సో ఓన్లీ ఎ బ్రాండ్ నాట్ యాజ్ ఎ కంపెనీ ఎఫ్ఎల్ఎం అంటే రేపు పొద్దున ఎఫ్ఎల్ఎం అన్న అనుకోవాలి కానీ ఎఫ్ఎల్ఎంలో సిఈఓ ఉంటారని ఎవరైనా మాట్లాడుకుంటే ఇంకా అంతకు మించి కొలాబ్స్ అనేది నా మైండ్లో నేను తీసుకోలేను ఇప్పుడు కూడా చాలామంది బ్రో బ్రో అని అంటూ ఉంటారు నా ఫోన్లో కానీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ప్రతి ఒక్కరు సెల్ఫ్ ఇష్యూస్ అన్నీ చెప్తూ ఉంటారు అనమాట నిన్న కాక ఒక అమ్మాయి సో నాకు ఇలా పర్సనల్ లైఫ్లో ఇలా అయింది సో నేను ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలంటే ఆ అమ్మాయికి నేను ఏం చేయక్కర్లేదు యాక్చువల్లీ నేను ఏం చేయను కూడా ఆ అమ్మాయి నన్ను డబ్బులు అడిగితే మేబీ నా దగ్గర ఉన్న సాయం చేయగలను బట్ ఆ అమ్మాయి డబ్బులు కూడా అడగదు ఒక మోటివేషన్ అడుగుతుంది సో మేబీ దానికి చాలామంది ఉన్నారు బట్ నేను చెప్తే ఆ అమ్మాయికి అర్థం అవుతుంది సంథింగ్ దే హ్యా దే దే ఆర్ హ్యావింగ్ మీ సమ్ బిగ్ ప్లేస్ ఇన్ దేర్ హార్ట్ అనిపించింది నాకు సో ఓకే రెండు నిమిషాలు మాట్లాడితే వాళ్ళు చాలా కూల్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమందికి ఏంటంటే కోవిడ్ టైంలో పేరెంట్స్ చనిపోయారు స్టూడెంట్స్కి డైరెక్ట్ కాల్ చేసి ఫస్ట్ ఫస్ట్ నాకు చెప్తున్నారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు అర్థం కాలేదు వీళ్ళందరూ నాకెందుకు చెప్తున్నారు అనిపించింది తర్వాత నేను మాట్లాడాక మళ్ళీ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్కి పేరెంట్స్ చనిపోయినా జాబ్ వచ్చిందన్నా మీ వాళ్ళే అంటున్నారు బేసిక్గా నేను అక్కడ ఏం చేశానంటే రెండే రెండు నిమిషాలు కాల్ మాట్లాడే వాళ్ళతో బట్ వాళ్ళు ఆ విషయాన్ని వాళ్ళ కంపెనీలో చెప్పుకుంటారు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళకి చెల్లెళ్ళకి కాలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు వాళ్ళే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ అనమాట సో ఆ ట్రస్ట్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ మీన్ ఆ కంఫర్ట్ జోన్ అనేది స్టూడెంట్స్కి మనం ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తామో కంపెనీ గ్రో అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో దాని గురించి ఎఫ్ఎల్ఎం షుడ్ బి అ బ్రాండ్ ఆల్వేస్ నాట్ ఎ కంపెనీ ఓకే నాకు ఇక్కడ అయితే ఒక చిన్న డౌట్ ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫీజు పర్ యానము ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనుకుందాము ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లో వీళ్ళు నేర్పించలేని స్కిల్స్ అంటే ఒక ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ మీరు ఇప్పుడు ట్రైన్ చేస్తున్నారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లో వాళ్ళు తీసుకుంటున్న ఫీజుకి సంబంధించి వీళ్ళు ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే ఇస్తున్నారా ఇలాంటి స్కిల్స్ కానీ మీరు చెప్తున్న మోటివేషన్ కానీ ఇవేమి ప్రొవైడ్ చేయట్లేదా కాలేజెస్లో సి ఆబ్వియస్గా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు బట్ ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్ ఉన్నారు ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ టీచర్స్ టీచర్ ఉన్నారు ఇంటర్ మ్యాథ్స్ చెప్పమంటే సడన్గా వాళ్ళు వెళ్ళి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఓకే అదే ఒక ఇంజనీరింగ్ టీచర్ ఉన్నాడు ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ చెప్పమంటే రేపు పొద్దున వెళ్ళి వితౌట్ బుక్ అని టీచ్ చేసేయగలరు బట్ ఐటీలో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాము ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఒక బగ్ వచ్చింది సార్ మీరు ఫిక్స్ చేస్తారంటే బీటెక్ బీటెక్ టీచ్ చేసే ఒక స్టూడెంట్ లేకపోతే ఒక సార్ అయితే చెప్పలేరు కదా కానీ అదే ఒక ఐటీ ప్రొఫెషనల్ టీచ్ చేస్తే సార్ నేను కోడ్ రాస్తున్నాను నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది అని చెప్పారు అనుకోండి ఆయన ఖచ్చితంగా సాల్వ్ చేస్తారు ఎందుకంటే అదే ఆయన వర్క్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ అది ఆయన చెప్తున్నాడు మేము అందుకే ఏంటంటే మా కోర్సులో ఒక ప్రాజెక్ట్ బిల్ చేపిస్తాం ఒక
అలానే వాళ్ళు ఫ్రీగా వర్క్ చేస్తారు మీతో బ్రాండ్ ఉంది కాబట్టి దీనికి మేము డెడికేట్ చేస్తాం మీరు అంటే మాకు ఇంప్రెస్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఆల్రెడీ జాబ్ తెచ్చుకున్న స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫోసిస్లో టీసీస్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే అన్న మీ దగ్గర మేము డైరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తాము సాటర్డే సండేస్ కావాలంటే స్టూడెంట్స్కి ఏమైనా నేర్పించమని నేర్పిస్తూ ఉంటారు నేర్పిస్తారు టూ టైమ్స్ నేర్పిస్తారు త్రీ టైమ్స్ నేర్పిస్తారు బట్ ఫైనల్గా ఏదో ఒక దాంట్లో వాళ్ళకొక మోటివేషన్ తగ్గుతుంది సో సంథింగ్ విచ్ ఈస్ డ్రైవింగ్ సక్సెస్ మోటివేషన్ రెండే రేపొద్దున మోటివేషన్ అయినా ఇవ్వాలి మనీ ఇవ్వాలి ఇవి రెండే మనిషిని డ్రైవ్ చేస్తాయి సక్సెస్ వైపు ఎందుకంటే డబ్బులు లేకుండా ఇవన్నీ సాధ్యం కాదు సో ఆ డబ్బుల కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టాలో నేను బయట నుంచి తీసుకొస్తాను బట్ స్టూడెంట్ మాత్రం సాటిస్ఫైడ్గా వెళ్ళాలి సో ప్రజెంట్ మా ఇంటెన్షన్ అది ఒకటే అనమాట కృష్ణ గారి కెరీర్ కాసేపు పక్కన పెడితే పర్సనల్ లైఫ్ కొద్దాం ఈ మీమ్స్ ఇవి మీరు చేసే ఎఫ్ఎల్ఎం కాకుండా ఏ ఏదైనా మీమ్ పేజ్ మిమ్మల్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేసిందా సో యాక్చువల్గా కేర్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ అనే పేజ్ అది కూడా ఒక రెప్యూటెడ్ పేజ్ సో వాళ్ళు నాకు సీనియర్స్ అనమాట సో వాళ్ళు ఏంటంటే దేల్ బీ పోస్టింగ్ సంథింగ్ ఓన్లీ సినిమా మూవీస్ కాకుండా దేల్ బీ పోస్టింగ్ సంథింగ్ రియల్ వరల్డ్లో కావాల్సిన మోటివేషన్ లేకపోతే ఏదైనా పొలిటికల్ పార్టీస్ సంబంధించిన ఐ మీన్ స్కీమ్స్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ వీటి గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు సో అది మెయిన్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక థియరిటికల్ వేలో చెప్పేవాళ్ళు వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది బట్ దాన్ని ప్రాక్టికల్గా మెయిన్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది నేను యాక్చువల్గా ఐడియా కొట్టేసాను అనుకోవచ్చు కూడా మీరు సో దట్ ఈస్ వాట్ హెల్పింగ్ మీ అనుకోవచ్చు ఇంకోటి ప్రతి ఇప్పుడు వచ్చే దాంట్లో ఒకప్పుడు లైక్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను బీటెక్లో చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు మీమ్స్ పే మీమ్ పేజెస్ ఎక్కువ ఉండేవి కాదు అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఉండేవి సో ఆ ఫైవ్ మెంబర్స్ మాత్రమే మీమ్స్ వేసేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు మల్టిపుల్ మీమ్ పేజెస్ ప్రతి ఒక్కరికి క్రియేటివ్ థాట్స్ ఉన్నాయి అందరి చేతిలో ఫోన్ ఉంది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే జియో వచ్చింది సో ఒకప్పుడు నేను మీమ్స్ వేసేటప్పుడు ఐదేళ్ళ క్రితం పది రూపాయలు బ్యాలెన్స్ వేయించుకుంటే మనకి సాయంత్రంగా అయిపోయేది ఇప్పుడు అదే పది రూపాయలు అదే మనం నె నెల మొత్తం మనకి పర్ డే టూ జీబీ డేటా వస్తుంది ఒకప్పుడు మాకు అది ఉండేది కాదు సో ఒక మీమ్ వేసి నైట్ పడుకుని పొద్దునకే చూసుకోవాలి దాన్ని ఎన్ని రియాక్షన్స్ వచ్చాయో ఎందుకంటే ఆనందం కదా ఎంత ఎన్ని రియాక్షన్స్ వచ్చాయి ఎంతమంది చూసారా అనేది ఒక ఒక ఐ మీన్ ఒక అడిక్షన్లో ఉంటుంది ఒక మెమరీకి కాబట్టి రాత్రి పడుకుని పొద్దున టెన్ రూపీస్ డేటా అయిపోకూడదు కాబట్టి ఎందుకంటే పర్ డే టెన్ రూపీస్ వేసుకునేవాళ్ళం అప్పట్లో సో ఆ డేటా అయిపోకుండా చూసుకుని మళ్ళీ ఆపేసి మళ్ళీ రాత్రి సో ఖాళీ టైంలో ఏంటంటే మేమ్స్ బిల్డ్ చేసుకునేవాళ్ళం పేపర్ మీద రాసుకుని సో రేపు ఇది వేయాలి దీన్ని ఏంటంటే ఒక క్రియేటివ్ వేలో ఏ టెంప్లెట్ యూస్ చేయాలి అప్పట్లో టెంప్లెట్స్ ఉండేవి కాదు యూట్యూబ్ ఏమో డేటా కన్స్యూమ్ చేసేది ఇవన్నీ ఇష్యూస్ ఉండేవి సో అప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారు లైక్ అయితే ఏంటి కానీ సిఓసి కానీ కామెడీ టానిక్ కానీ మన ఫన్ మేట్ కానీ లేకపోతే కామెడీ పంచ్ డైలాగ్స్ ఇన్ తెలుగు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక మోటివేషన్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళే మోటివేషన్ అనమాట సో ఒక కంటెంట్ని జనాల్లో తీసుకెళ్ళడం ఫస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది తర్వాత మేము మీమ్ పేజ్లో కామెంట్స్ చేసినవి అన్నీ రీడ్ చేసే వాళ్ళ రిప్లైస్ కూడా ఇస్తారా రీడ్ చేసేవాళ్ళం ఎందుకంటే అదొక అడిక్షన్ ఇందాక చెప్పినట్టే అసలు మీమ్ పేజ్ కామెంట్స్ అంటున్నారు షేర్ చేసుకున్నాక అది ఎవరు షేర్ చేసుకున్నా చూసి వాళ్ళ పోస్ట్లో వాళ్ళకి ఇందేం కామెంట్ చేశారో కూడా చూస్తాం మేము అంత పిచ్చి ఉంటుంది అనమాట బట్ ఏంటంటే వన్స్ గ్రో అవుతున్నప్పుడు అది కొంచెం కష్టమైపోతుంది ఒకవేళ హండ్రెడ్ ఆఫ్ షేర్స్ వస్తే సరే ఓ రెండు రో రెండు గంటలు కాలు కూర్చొని చూడొచ్చు అనుకోవచ్చు బట్ ఇప్పుడు థౌజండ్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చినాక ఇంకా అది మల్టిపుల్ అయిపోయింది ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక థర్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మెంబర్స్ చూస్తున్నారు సో ఇప్పుడు అది కొంచెం కష్టమైంది బట్ ఆబ్వియస్గా ఇప్పుడు కూడా మేము మెసేజెస్కి రిప్లై అవ్వచ్చు కామెంట్స్కి రిప్లై అవ్వచ్చు బట్ వాళ్ళు ఏమో అడుగుతున్నారు బట్ యాజ్ ఎడ్యు ఎడ్యుకేషన్ పేజ్ మా కామెంట్స్లో ఏంటంటే అప్రిషియేషన్ కంటే కూడా కన్ఫ్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలన్నా దీని తర్వాత ఏం చేయాలి దీని తర్వాత ఏం చేయాలని అడుగుతుంటారు సో వాటినన్నిటిని మేము తీసుకొని ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లేకపోతే ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ మేమ్ లాగా లేకపోతే యూట్యూబ్లో వీడియో లాగా చేయడానికి ట్రై చేస్తాం కంప్లీట్గా వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ అనేవి డిజాల్వ్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నాం బట్ ఆబ్వియస్గా చాలామంది అసంతృప్తిలోనే ఉంటారు ఎందుకంటే నాకు తెలిసినంత వరకు నిన్నటితో లెవెన్ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ మెసేజెస్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి అక్కడ ఓకే అండ్ యూనో ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ మన వాట్సాప్లో వంద మెసేజ్లు వస్తే మనకి ఎంత ప్ర ఫ్రస్ట్రేటింగ్ ఉండదు ఒకేసారి
కృష్ణ టాక్స్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా నాకు స్టాక్ మార్కెట్ యూనో బ్రాండ్ ఏంటి వాళ్ళు ఎలా గ్రో అయ్యారు అని తెలుసుకోవడం చాలా ఇష్టం అనమాట ఒక బ్రాండ్ ఒక బిజినెస్ ఎలా గ్రో అయింది సో ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ ఒక బిజినెస్ గ్రో అయితే ఎలా గ్రో అయింది పడిపోతే ఎలా పడిపోయింది ఒకళ్ళు నుంచి ఉంటే ఇప్పుడు స్టేబుల్గా ఎంతలో ఉంది సో బేసిక్ ఇదే స్టాక్ మార్కెట్ అనలైజింగ్కి కావాల్సింది ఇదే సో నేను స్టాక్స్లో ఆబ్వియస్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి మనకి యూట్యూబ్లో ప్రతి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ప్రమోట్ చేసేది ఒకటే అనమాట స్టాక్స్ చూడండి ఫోన్ పట్టుకోండి పైకి వెళ్తుంది కిందకి వెళ్తుంది చూసారు కదా ఇక్కడ డబ్బులు తీసేసుకోండి ఇదే ఉంటుంది సో ఇలా డబ్బులు తీసేసుకున్నా అందరూ వంద రూపాయలు వస్తారా వంద రూపాయలు తిరిగి రాకపోగా మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఇంకా అది అలా ఆ ఫ్లో అనమాట సో ఇట్స్ అ చైన్ సిస్టమ్ వన్స్ డబ్బులు పెట్టామా ఇంకా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కానీ రావు సో దానికి ఒక అనలైజేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది నేను చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను ఆబ్వియస్గా ఇప్పుడు టైం కుదరట్లే బట్ కమింగ్ డేస్లో ఇదైతే ఒక ఖచ్చితంగా ట్రైన్ చే ఐ మీన్ ట్రైన్ లేకపోతే వాళ్ళకి అవగాహన తెప్పించాలి ఒక బ్రాండ్ గురించి ఒక ఫౌ ఫౌండరు ఒక టాటా ఫౌండర్కి సడన్గా ఆయనకి ఒంట్లో బాగాలేక హాస్పిటల్కి వెళ్తే కూడా ఒక బ్రాండ్ వాల్యూ పడిపోతుంది ఒక షేర్ వాల్యూ పడిపోతుంది కానీ అది అనలైజ్ ఎవరు చేయరు అనమాట జస్ట్ చూస్తారు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ చెప్పింది చూస్తారు సరే ఇందులో పెట్టాలి ఈ యాప్లో పెట్టాలి ఆ యాప్లో పెట్టాలని పెట్టేస్తూ ఉంటారు సో అందుకని ఏంటంటే నా దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక పాలసీ నేను ఇప్పటిదాకా మా పేజ్లో కానీ మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో కానీ ఒక్కటంటే ఒక్క యాడ్ కూడా వేయలేదు ఒక్క కంపెనీ కూడా అవ్వలేదు సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కే సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్కి ఎన్ని బ్రాండ్ ప్రమోషన్స్ వస్తాయో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ప్రతిరోజు మినిమం పది వస్తాయి ఇప్పటిదాకా నేను ఒకటి కూడా చేయలేదు ద ఓన్ థింగ్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ యాజ్ ఎ బ్రాండ్ నేను ఒక బ్రాండ్కి బిల్డ్ అవుతున్నప్పుడు సేమ్ బ్రాండ్ని లేకపోతే ఇలా డబ్బులు సంపాదించండి నేనే ఒకళ్ళకి మోసం పోవద్దు అని చెప్తా ఉంటాను అలాంటిది నేనే ఒక నాకు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తా ఉంటాడు పదివేలు ఇస్తా ఉంటాడు ఒకే ఒక పోస్ట్కి నాకు ఆ పోస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ఒక మినిట్ లేకపోతే టెన్ మినిట్స్ పట్టచ్చు టెన్ మినిట్స్కి నాకు ఒక్కొక్కడు పదిహేను వందలు రెండు వేలు మూడు వేలు ఇస్తా అంటూ ఉంటారు సో ఆ మూడు వేలు అనేది ఎంత కష్టం అనేది నాకు బేసిక్గా ఆస్ట్రేలియాలో తెలియలేదు బట్ ఇండియాలో నా సర్కిల్లో ఎయిట్ అవర్స్ పర్ డే థర్టీ డేస్కి త్రీ థౌజండ్కి ఫోర్ థౌజండ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇది నాకు పది నిమిషాల్లో వస్తుంది అంటే సో మనీ విచ్ ఈస్ నాట్ హార్డ్ అండ్ మన చేతిలో ఉండదు అన్న విషయం నాకు ఇప్పటికీ కాదు ఇప్పటికీ ఒక క్లారిటీ నేను కష్టపడింది నా చేతిలో ఉంటుంది లేకపోతే మొత్తం నీళ్ళలాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది నాకు పది రూపాయలు ఈజీగా వచ్చినా అది పది రూపాయలు వంద రూపాయలు వెళ్ళిపోతుంది అన్న విషయం నాకు ఒక చిన్న క్లారిటీ ఎందుకంటే మా అమ్మ లైఫ్లో కానీ నా లైఫ్లో కానీ చాలాసార్లు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను కాబట్టి నేను పది రూపాయలు కూడా ఫ్రీగా సంపాదించాలనుకోవట్లేదు ఏదైనా కష్టపడతాను కష్టపడి వచ్చింది నా దగ్గర ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా నువ్వు అది ఎవడైనా లాక్కుందా అనుకున్నా నా దగ్గర ఉంటుంది సో ఆ నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసి స్టూడెంట్స్ నష్టపోకుండా స్టూడెంట్స్ మోసపోకుండా చూడాలి అదొకటే నా ఇంటెన్షన్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఈ మీమ్ పేజెస్ ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్న మీరు కాలేజ్ డేస్లో మీరు స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు మెరిట్లో ఉన్నారా లేదండి నేను పెద్ద మెరిట్ ఏం కాదు మెరిట్ కాని వాళ్ళకి ఇలాంటి ఐడియాస్ అన్ని వస్తాయి స్కూల్ లెవెల్లో ఐ మీన్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ మెరిట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ ఫెయిల్యూర్ యాజ్ వెల్ నేను ఒక ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్ అంతే సో ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్ అయితే మెరిట్ అన్నరా ఇప్పుడు స్కూల్లో పది 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 అని పది మంది పది సార్లు అంటున్నారు అప్పట్లో అలా వచ్చేది కాదు కదా అప్పట్లో కష్టం టెన్త్ క్లాస్ కూడా పాస్ అవ్వడం కష్టమైన రోజుల్లో ఐ మీన్ అప్పట్లో అంటే టూ థౌజండ్ టెన్ టైంలో ఆబ్వియస్గా పర్లేదు ఒక మంచి మార్క్స్ వచ్చేది కాలేజ్లో బోర్డు మీద పేర్లు పడే మార్క్స్ వచ్చేది బట్ అందరిలోకి నేనైతే అంత టాలెంటెడ్ అయితే కాదు ఓకే ఓకే సో వాట్ డ్రైవింగ్ మీజ్ అంటే బుక్స్ చదవడము బిజినెస్ రిలేటెడ్ లేకపోతే స్టాక్స్ రిలేటెడ్ ఏదైనా ఒక విషయం గురించి చదవాలనుకుంటే దానిలో ఉన్న బుక్స్ అన్ని చదువుతాను అది ఒకటే నాకు ఉన్న చిన్న అలవాటు అనమాట అట్లీస్ట్ బుక్స్ టైం లేకపోతే ఆర్టికల్ అయినా కనీసం ఒక టెన్ మినిట్స్ దాన్ని చూస్తాను ఏం చేస్తున్నారు సో చిన్న అనలైజేషన్కి వస్తాను మేబీ చదువుకోకపోయినా ఐ మీన్ బాగా మెరిట్ కాకపోయినా ఒక విషయం గురించి డీప్ అనలైజ్ చేసే ఒక పర్సనల్ ట్రైట్ అయితే ఉంది నాలో అని నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ని ట్రైన్ చేసి ఉంటారు సో నిన్ననైతే కౌంట్ చేసాము సో ఇప్పటిదాకా వచ్చేసి ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ నుంచి మేము ట్రైన్ చేసిన త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అనమాట అందులో ఎంతమందికి జాబ్స్
వాళ్ళకి పది పది మంది మేము డ్రాప్ అయిపోతామంటే ఫస్ట్ రోజు మనం వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి పంపించేసాం అనుకోండి వాళ్ళు వేరే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళినా వీళ్ళ దగ్గరే రాలేదంటే నాకు ఇక్కడ అసలు రాదు అంటే నేను అసలు ఫిట్ కాదేమో దీనికి అని ఒక దానికి వచ్చేస్తారు నువ్వు విను ఫ్రీగా నువ్వు మొత్తం క్లాస్ ఉన్నాక నువ్వు డబ్బులు కావాలని నీకు ఇస్తాను నువ్వు ఫ్రీగా విను నీకు అర్థం కాలేదు అనుకో తర్వాత నువ్వు వదిలేసే అంటాం ఫస్ట్ థింగ్ అదే అంటాం ఎవరికైనా నాకు అర్థం కావట్లేదు అన్నారు అనుకోండి ఫస్ట్ అదే చెప్తాం బేసిక్గా ఏంటంటే మనకి పర్సనల్గా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే బెట్టింగ్లో డబ్బులు వేస్తాడు అందులో డబ్బులు పోతాయి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో క్లాస్ వింటాడు తర్వాత ఆ డబ్బులు కట్టాలి కదా కాబట్టి మళ్ళీ మా దగ్గరికి వచ్చి అన్న మీరు చెప్పింది క్లాస్ అర్థం కాలేదు అంటాడు సో ఇచ్చేయండి వెనక్కి అంటాం అంటాడు సో నేను కాల్ చేస్తాను పర్సనల్గా ఏంటి భయ్య మ్యాచ్ చూసావా అంటాను ఆ చూసాను అన్నాడు ఏం మరి వేసావా అంటే వేసాను అన్న అదే వచ్చింది దరిద్రం అంటాడు సో మరి ఆ దరిద్రాన్ని తీసుకొచ్చి క్లాస్ వింటే అలా భయ్య ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక పది రోజులు నేను అర్థం కాకపోతే నేను నాలుగు వేలు నీకు ఇస్తాను అంటాను అనమాట సో దట్ అదే మోటివేషన్ జనరల్గా స్టూడెంట్స్గా చాలా తప్పులు చేస్తుంటాం మనం సో ఆ తప్పుల్ని ఎలాగ కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకి మేబీ పేరెంట్స్ చెప్తారు బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మన దగ్గర యూట్యూబ్లో పేరెంట్స్ మాట కంటే యూట్యూబ్ మాట ఎక్కువ వింటున్నాం కదా యూట్యూబ్లో ఏంటంటే వాళ్ళు పది మంది పది సజెషన్ సజెషన్లు చెప్తే పదో సజెషన్ ఏదో వింటాం ఏదో వింటాం అనమాట కరెక్ట్ సజెషన్ ఉండదు బట్ ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఆబ్వియస్గా ఎవరైనా వ్యూస్ కోసమే చేస్తారు అందుకని ఏంటంటే సినిమా గురించి మనము ప్రమోట్ చేస్తే ఒక మీమ్ పేజ్లో వింటున్నారు సో అట్ ద సేమ్ టైం దీన్నే సరిగ్గా జనాలకు మోటివేషన్గా చెప్పాలనుకుంటే ఒక బ్రదర్ లాగా ఒక సీఈఓ లాగా కాల్ చేసి నేను కాకుండా ఎవరో ఒకరు కాల్ చేస్తారు కంపెనీలో మీరు తీసుకున్నారు కదా సార్ మీ డబ్బులు మీకు వెనక్కి ఇచ్చేస్తాను అన్నారు అనుకోండి ఆడ అక్కడితో తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు బట్ నేనే ఫోన్ చేసి నువ్వు చేస్తుంది కరెక్ట్ కాదు భయ్య నువ్వు విను నీకు నచ్చలేదు అనుకో నన్ను బ్లేమ్ చేయి నా ఫోన్ నెంబర్ ఇదే నన్ను పర్సనల్గా బూతులు తిడతావో ఏం తిడతావో నీ ఇష్టం నీకు నచ్చలేదంటే నాకే చేయని చెప్తాను అనమాట సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ పది రోజులు అర్థం కాకపోయినా నెక్స్ట్ ముప్పై రోజుల్లో వాళ్ళు అన్న నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందన్న థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి బయటికి వెళ్తారు సో దట్ ఈస్ వాట్ సక్సెస్ అని నేను అనుకుంటాం ఇప్పుడు మీరు బెట్టింగ్స్ అన్నారు కదా ఈ ఒక్కటే ప్రాబ్లం కాదు యాక్చువల్గా స్టూడెంట్స్ ఆ ఏజ్లో ఆ టైంలో ఎన్నో డీవియేషన్స్ ఉంటాయి ఓకే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువైనాయి లైక్ లవ్ కానివ్వండి లేదా డ్రగ్స్ అవ్వనివ్వండి ఎన్నో రకాల డీవియేషన్స్ అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా తగిలారా లవ్ అయితే రోజుకి పది ఇరవై మంది తగులుతారండి ఖచ్చితంగా అందులో ప్రాబ్లం లేదు అండ్ ఇది కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా కొత్త ట్రెండ్ అనమాట చైన్ సిస్టమ్ మనకి మోసం చేయడానికి కోసం మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ బ్యాంక్ యాప్స్ ఫ్రాడ్ అనమాట లోన్ ఇస్తామని చెప్పి యాప్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు తీసుకుంటారు తిరిగి కట్టబోతే చిన్న ఫేక్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారనమాట ఫేక్ లాయర్ నోటీస్ ఇస్తారు ఒక బీటెక్ స్టూడెంట్కి లాయర్ నోటీస్ చూడంగానే ఏమవుతుంది ముందు అందులో ఏం మెన్షన్ చేస్తారంటే మీరు లక్ష రూపాయలు కట్టాలి అర్జెంటుగా లేకపోతే ఏ మీరు మీరు అరెస్ట్ అయిపోతారనే ఒక నోటీస్ ఉంటుంది అందులో బట్ ఒక బీటెక్ స్టూడెంట్ అందులో లాయర్ బార్ నెంబర్ ఏంటి ఎక్కడ లాయర్ ఏంటి బార్ అసోసియేషన్లో అవన్నీ ఉంటాయి అవి ఎవరు చూడరు ఫస్ట్ లక్ష రూపాయలు ఎక్కడ అప్పు చేసామంటారు సో ఇక్కడ మనకు అప్పు అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంకో చోట అప్పు చేస్తారు ఈ అప్పు అప్పు అయిపోయి సూసైడ్ చేసుకున్న వాళ్ళని నేను చాలా మందిని చూశాను అంటే మినిమమ్ జనాలు రెండు మూడు లక్షల అప్పు కూడా భయపడే రోజుల్లో ఉన్నారు సో ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ వాళ్ళని అప్పు కింద మార్చట్లేదు మన దగ్గర ఉన్న అన్నము పప్పు తింటే బాగానే ఉంటుంది బట్ అప్పు తెచ్చుకుని బిర్యానీ తినాలనుకుంటే మాత్రం మనకి ఖచ్చితంగా మనం బిర్యానీ తిన్నాక కడుపు పగులు చచ్చిపోతాం అనమాట సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఉంటుంది అనమాట సో ప్రజెంట్ యూత్ ఇదే ఫేస్ చేస్తున్నారు ఉన్నదంతా సాటిస్ఫై అవ్వలేరు ఒకవేళ అయినా కూడా ఫర్దర్గా ఇంకా ఏదో కావాలి ఇంకా ఏదో అచీవ్ చేయాలి అనుకుంటారు దానికి ఏంటంటే కొన్ని అన్నోన్ సోర్సెస్ని కొన్ని అనతర సోర్సెస్ని కన్సల్ట్ అయ్యి అక్కడ దారు డబ్బులు తెచ్చుకుంటారు సో ఫైనల్గా మోసపోయి సూసైడ్ చేసుకునే రోజులు కూడా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు సో వాళ్ళని చూస్తున్నాను నేను వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఇదే ఆన్సర్ సో నాకు ఇలా లాయర్ నోటీస్ పంపిస్తారు నేను మా టీంతో సర్చ్ చేపిస్తాను అసలు వాళ్ళ లాయరే కాదు నా పేరు మీద కూడా నేను నోటీస్ పంపించవచ్చు నేను రీసెంట్గా అదే చేశాను ఒక అతను లాయర్ నోటీస్ పంపించాడు నేనేం చేశానంటే పేరు ఎడిట్ చేసి ఈ లాయర్ నోటీస్ అతను పంపి బ్రో అన్నాను అందులో ఏంటంటే నా పేరే పెట్టాను నేను పంపించా బ్రో వదిలేసాడు అంటున్నాడు ఏం ఏం చేసావు బ్రో అంటే నాకు తెలిసిన పోలీస్ అడ్రస్ ఇచ్చాలే ఏం కాదా అన్నాను సో అందులో ఏముందంటే ఏమీ లేదు నా నా ఫోన్ నెంబర్ కాదు నా అడ్రస్ కాదు ఏది పడ
పేమెంట్ షీట్ కూడా పెట్టచ్చు కావాలంటే నీకు డబ్బులు కట్టి పేమెంట్ షీట్ చేర్పిస్తే అంతేగాని ఈ ఈ ఇంటర్ మార్కులు పనికే రాదని చెప్తారు బట్ అదే ఇంటర్ స్టూడెంట్కి నువ్వు ఇంటర్ చేయడక ముందే ఈ మార్కులు పనికిరావు అన్నావు అనుకోండి వాడు ఆబ్వియస్గా టెన్త్తో ఆపేస్తాడు చదువు సో చెప్పే పద్ధతి బట్టి అతను ప్రొసి అతను తన డెసిషన్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో వాళ్ళకి బీటెక్ స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్ స్టూడెంట్స్కి చెప్పే పద్ధతి వేరే సో ఆ పద్ధతిలో చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుందని నాకు అనిపిస్తుంది కొంచెం సేపు ఈ మెయిన్ పేజెస్ కానివ్వండి మీ ఎడ్యుకేషన్ గోల్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ పక్కన పెడితే పర్సనల్గా అసలు మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎట్లా నేనైతే పాస్ట్ బీటెక్ నుంచి ఎవ్రీ సాటర్డే నేను సినిమాకి వెళ్తాను ఖచ్చితంగా అది నేను ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నా వెళ్తాను ఎందుకంటే నాకు సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం బట్ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్గా నేను సినిమాలు చూసింది రెండో మూడో అనమాట ఎవరు ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు ఇది వరకు బీటెక్ టైంలో నాకు పవన్ కళ్యాణ్ బాలకృష్ణ సినిమాలు నేను బాగా చూసేవాడిని ప్రతి సినిమాకి ఫస్ట్ టైం వెళ్ళిపోయేవాడిని బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే పర్సనల్గా సినిమా కాదు సినిమాను కూడా అనలైజ్ చేయడం ఒక పిచ్చి లాగా అయిపోయింది అనమాట నేను సినిమాకి ఎప్పుడు సింగిల్గా వెళ్తాను అంటే నేను ఫన్ కోసం సినిమాకి వెళ్ళను అనమాట ఒక సినిమా చూస్తే ఇందులో ఏంటి అసలు నేను నాకు నవ్వ ప్రక్కన వాళ్ళు నవ్వుతున్నా నాకు ఒక్కోసారి నవ్వు రాదు ఎందుకు రాదు అనేది ఉంటుంది తర్వాత నేను పది మందితో సినిమాకి వెళ్తున్నప్పుడు నవ్వు వస్తుంటే నవ్వు వేంట అంటున్నారు కానీ నాకు నవ్వు రానప్పుడు ఎందుకు నవ్వాలి అని చెప్పి నేను సినిమా సింగిల్గా చూస్తే నాకు ఏ పాయింట్లో నవ్వు వస్తుంది అనేది ప్రజెంట్ ఇప్పుడు అది ఒకటి అనలైజ్ చేస్తున్నాం రీసెంట్గా అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఒకప్పుడు లాగా కాకుండా అన్ని కంటెంట్ ఫుల్ మూవీస్ వస్తున్నాయి కదా సో దానికి బాగా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు కూడా వెళ్తాను కాకపోతే నేను అన్ని సినిమాలు సెకండ్ షోనే వెళ్తాను ఎందుకంటే నిద్రాపుకున్న సినిమా చూస్తేనే మనకి ఆ పెయిన్ తెలుస్తుంది సో అది ఒకటి అనిపిస్తుంది నాకు మధ్యాహ్నం వెళ్తే సో ఏసీలో కూర్చుని సినిమా చూస్తే ఏసీ లాగానే ఉంటుంది బట్ నైట్ నిద్రాపుకుని చూస్తే సినిమాలో ఏముందో అర్థం అవుతుంది అనిపించింది మూవీ కాకుండా ఇంకేం చేస్తుంటారు హాబీస్ ఏంటి హాబీస్ అంటే నాకు ఒక డాగ్ ఉంది పాస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి సో లియో తనతో టైం స్పెండ్ చేస్తాను అండ్ చెప్పాలంటే నేను పాస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి పర్ డే ఈజీగా నేను మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీకి నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి బయటికి వెళ్ళిపోయాను అంటే ఆఫీస్కి సో నేను మళ్ళీ నైట్ మధ్యలో టూ త్రీ టైమ్స్ వచ్చి తింటాను డాగ్తో ఆడుకుంటాను పది పది నిమిషాలు తర్వాత మళ్ళీ నైట్ వన్ ఓ క్లాక్ దాకా టీమ్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ పడుకుంటాను ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ క్లాస్తాను సో వన్ టు ఫైవ్ నా స్లీపింగ్ అవర్స్ సినిమా అనేది ఆల్మోస్ట్ పోయింది బట్ ఫ్రైడే సినిమా రిలీజ్ అయిందంటే ఆ రోజు వెళ్ళిపోతాను ఆ రోజు వన్ అయినా ట్వెల్వ్ అయినా మీటింగ్స్ ఉన్నా అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ మూవీకి వెళ్ళిపోతాను ఆబ్వియస్గా ఏమైనా థాట్స్ ఉన్నాయా మ్యారేజ్ చేసుకునే థాట్స్ ఇప్పుడే లేదు ఒక ఐ మీన్ ఐ వాంట్ టు బి ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అని నాకు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అనిపిస్తుంది సో మేబీ ఇప్పుడు కాదు ఇంకా టైం పడుతుంది ఒక టూ వన్ వన్ ఇయర్ మేబీ ఫైనల్గా మీ అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి అల్టిమేట్ గోల్ అంటే ఇప్పుడు ప్రతి తెలుగు స్టేట్స్లో ఎవరైతే స్టూడెంట్ మోసపోతున్నారో యూనో మెనీ ఆన్లైన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ మోసపోతున్నారు వాళ్ళకి ఒక గైడెన్స్ కావాలి సో ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా షుడ్ బీ దేర్ గైడ్ సో ప్రతి స్టూడెంట్కి పర్సనల్గా చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి సో ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా షుడ్ బి దేర్ బ్రదర్ ఆర్ స ఆర్ దేర్ వెల్ విషర్ సో ఫైనల్గా ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి స్టూడెంట్కి ఫ్రంట్ లైన్స్ మీడియా అనే ఒక బ్రాండ్ తెలియాలి సో ఆబ్వియస్గా మనకి పెప్సీ కోకో కోలా కోల్గేట్ అనే బ్రాండ్ ఎలాగో ఎఫ్ఎల్ఎం అనే బ్రాండ్ స్థాపించడానికి మేము కష్టపడుతున్నాం ఎఫ్ఎల్ఎం ఈజ్ నాట్ అబౌట్ మనీ ఎఫ్ఎల్ఎం ఈజ్ అబౌట్ బ్రాండింగ్ ఎఫ్ఎల్ఎం ఈజ్ అబౌట్ స్టూడెంట్స్ సో వాళ్ళకి మనం ఏం కావాలో ఇస్తే ఆబ్వియస్గా వాళ్ళు మనల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు సో నేను ఆస్ట్రేలియా వదిలేసి వచ్చినందుకు లేకపోతే మా నా పర్సనల్ డెసిషన్ తీసుకొని పర్సనల్ లైఫ్ని పక్కన పెట్టినందుకు రేపొద్దున వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్లో నాకు వీళ్ళ వాళ్ళ జాబ్ వచ్చిందని అనుకుంటే అదే మా సక్సెస్ అని నేను అనుకుంటాను మీ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్న ట్రైనర్స్ గురించి చెప్పారు అంతా వేరే దగ్గర వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళే అని సుమారు ఎంతమంది ఉన్నారండి మా దగ్గర ట్వెల్వ్ ట్రైనర్స్ ఉన్నారు టెక్నికల్ స్టాఫ్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఓకే సో వాళ్ళందరూ కూడా మార్నింగ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ ఫైవ్ వేరే దగ్గర వర్క్ చేసి ఈవినింగ్ సెవెన్ నుంచి నైన్ నాకు డెడికేట్ చేస్తారు సో మీరు స్టూడెంట్స్కి రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తున్నారు ఎస్ ఆఫ్కోర్స్ స్టూడెంట్ మీ దగ్గర నుంచి మెయిన్గా మీ దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వస్తున్నారు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి అంటే ఆబ్వియస్గా ఇందాక చెప్పినట్టు బ్రాండ్